अध्याय पंद्रह इस्लाम धर्म का उदय और मुस्लिम आक्रमणकारी अर्थात इमरजेंस ऑफ द इस्लाम रिलीजन एंड मुस्लिम इन्वेडर्स महमूद ने जिस काम को उठाया वो असफल नहीं हुआ क्योंकि उसने कभी असंभव काम को हाथ में ही नहीं लिया किंतु मोहम्मद में यह बात नहीं थी वो कभी भी ऐसे काम अपने ऊपर ले लेता था जिनको पूरा करने की क्षमता उसमें नहीं थी प्रोफेसर हबीब दीर्घोत्तर यह प्रश्न प्रश्न संख्या एक इस्लाम धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए 2003 के के कोमा दो एमजे अथवा इस्लाम धर्म के प्रवर्तक के बारे में आप क्या जानते हैं उनकी शिक्षाएं क्या थी अथवा इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए 2005 आईवी कोमा 2011 हजार अथवा पैगंबर मोहम्मद के जीवन तथा शिक्षाओं का वर्णन कीजिए दो हजार कोमा दो आईजी उत्तर इस्लाम धर्म का जन्म अरब देश में हुआ था इस्लाम के पहले अरब की राजनीतिक एवं धार्मिक दशा बड़ी खराब थी अरब के लोग विभिन्न कबीलों में बटे थे प्रत्येक कबीले का एक मुखिया होता था इनमें एक तना थी वे आपस में लड़ा करते थे अरब के लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे उनमें मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड का बहुत प्रचार था मक्का नामक नगर अरब वासियों का तीर्थ स्थान था यहाँ काबा का मंदिर था जिसमें एक पत्थर की पूजा की जाती थी अरब के लोग अज्ञानी एवं अंधविश्वासी थे नैतिक मूल्यों का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं था वे अनेक बुराइयों के शिकार थे मोहम्मद साहब अरब वासियों के उद्धारक बनकर आए और उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे उनका जन्म 570 सौ ईस्वी में मक्का नामक नगर में हुआ था पिता की मृत्यु उनके जन्म के पहले ही हो गई और जन्म के कुछ वर्षो बाद माता भी चल बसी इस प्रकार वे बचपन में ही माता पिता के सुख से वंचित हो गए उनका पालन पोषण उनके चाचा ने किया जो एक सौदागर थे चाचा के साथ इनको अनेक स्थानों की यात्रा करने का अवसर मिला इससे उनका ज्ञान और अनुभव बढ़ा चालीस वर्ष की अवस्था में मोहम्मद को सत्य के दिव्य दृश्य दिखलाई पड़े उनको लगा कि ईश्वर का दूत अपना संदेश उनको दे रहा है इससे उनको विश्वास हो गया कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है और वे स्वयं उसके पैगम्बर है इस्लाम धर्म के सिद्धांत नंबर एक एक ईश्वरवाद इस्लाम धर्म के अनुसार ईश्वर एक है अतः प्रत्येक मनुष्य को एक अल्लाह में आस्था रखनी चाहिए अल्लाह सर्वशक्तिमान है इसलिए उसकी इच्छा के आगे मनुष्य का झुकना शेष कर है ईश्वर के अतिरिक्त कुरान में पैगंबरों एवं फरिश्तों की भी कल्पना की गई है मुसलमान लोग मोहम्मद को अंतिम और सबसे महान पैगंबर मानते हैं वे मोहम्मद साहब से पहले के पैगम्बरों में भी आस्था रखते हैं फरिश्ते मनुष्य के आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करते हैं नंबर दो मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास ईसाई धर्म की तरह इस्लाम धर्म भी मृत्यु के बाद के जीवन एवं कयामत के दिन में विश्वास करता है मनुष्य की मृत्यु के साथ उसका जीवन समाप्त होता है मृत्यु के बाद कयामत का दिन आता है जब प्रत्येक मनुष्य को इस पृथ्वी पर उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल मिलता है पृष्ठ संख्या एक नंबर तीन पांच कर्तव्य मोहम्मद साहब ने उपदेश दिया कि प्रत्येक मुसलमान को अपना जीवन निम्नलिखित पांच सिद्धांतों के अनुसार बिताना चाहिए इस्लाम धर्म में ये पांच कर्म सिद्धांत कहे गए हैं रोमन नंबर एक कलमा उसे ईश्वर की अखंडता और मुसलमान होने की घोषणा करनी चाहिए रोमन नंबर दो नमाज पढ़ना प्रत्येक मुसलमान को प्रतिदिन पांच बार काबा की ओर मुह करके नमाज अर्थात प्रार्थना करनी चाहिए रोमन नंबर तीन जकात प्रत्येक मुसलमान को अपनी वार्षिक बचत का चालीसवा भाग स्वेच्छा से निर्धनों में बांटना चाहिए रोमन नंबर चार रोजा रखना इस्लाम के पवित्र महीने रमजान में उसे पूरे दिन व्रत रखना चाहिए रोमन नंबर पांच हज उसे अपने जीवन काल में मक्का की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए नंबर चार भाईचारे की भावना इस्लाम धर्म मनुष्य की समानता का समर्थक है जन्म के आधार पर न कोई छोटा है और न कोई बड़ा इस कारण सब मुसलमान एक दूसरे को भाई मानते हैं और आपस में समानता का व्यवहार करते हैं नंबर पांच मूर्ति पूजा का विरोध इस्लाम मूर्ति पूजा का विरोधी है इसी कारण मस्जिद में ईश्वर का कोई चित्र अथवा मूर्ति नहीं रखी जाती है नंबर छह कर्मकांड का विरोध इस्लाम धर्म ईश्वर की पूजा के लिए किसी प्रकार के कर्मकांड को मान्यता नहीं देता शिक्षाएं इस्लाम धर्म उदारता एवं सदगुणों से पूर्ण जीवन पर बल देता है प्रत्येक मनुष्य को नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए उसे अपने माता पिता का आदर एवं गरीबों की सहायता करनी चाहिए जुआ खेलने और शराब पीने को इस्लाम बुरा मानता है मुसलमानों को सुअर का मांस नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो एक अपवित्र जानवर है ब्याज पर रुपया उधार देना बुरी बात है विवाह और तलाक के निर्धारित नियमों का पालन करना प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है इस्लाम धर्म के संप्रदाय इस्लाम धर्म में भी अनेक संप्रदाय हैं जिनमें शिया और सुन्नी दो संप्रदाय प्रमुख हैं मोहम्मद साहब ने अरबों को राजनीतिक रूप से संगठित किया और उनको एक राष्ट्र का रूप दिया उनके बाद उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए वे अरबों के राजनीतिक और धार्मिक नेता होते थे इस्लाम धर्म के ग्रंथ इस्लाम धर्म का ग्रंथ कुरान है मुसलमानों का विश्वास है कि इसमें अल्लाह के जो उपदेश पैगम्बर को प्राप्त हुए थे वे मूल रूप में लिखे हुए हैं इसलिए वे सत्य है और प्रत्येक मुसलमान को उनमें दृढ़ आस्था रखनी चाहिए मोहम्मद साहब के जीवनचर्या का विवरण सुन्नत में है 
हदीस में उनके उपदेश लिखे हुए हैं इसलिए मुसलमान इन दोनों ग्रंथों को भी पवित्र मानते हैं प्रश्न संख्या दो भारत में अरब आक्रमण का वर्णन करते हुए उसके प्रभाव या परिणाम की विवेचना कीजिए दो हजार अथवा मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किए गए आक्रमणों का विवरण दीजिए तथा भारत पर उसका प्रभाव बताइए उत्तर अरबों द्वारा सिंध विजय अरबवासी भारत पर अपने धर्म का प्रचार कर साम्राज्य स्थापित करने के इच्छुक थे बगदाद का खलीफा यहां प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था इसका पहला चरण मोहम्मद बिन कासिम का 711 सौ ईस्वी में सिंध पर आक्रमण रहा इस समय सिंध का शासक राजा दाहिर था इसकी राजधानी ब्राह्मणाबाद थी अरब के कुछ व्यापारियों को देवल के समीप समुद्री डाकुओं ने लूट लिया बगदाद के खलीफा हज्जाज ने राजा दाहिर से क्षतिपूर्ति की मांग की राजा दाहिर ने क्षतिपूर्ति देना अस्वीकार कर दिया इस पर खलीफा ने अपने नवयुवक भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को एक सेना देकर दाहिर पर आक्रमण करने के लिए भेजा मोहम्मद बिन कासिम ने अनेक विजय प्राप्त की और यहां अपना राज्य स्थापित करने में भी सफल हुआ पृष्ठ संख्या एक उसकी कुछ उपलब्धियां निम्नलिखित है नंबर एक देवल की विजय सात सौ मोहम्मद बिन कासिम की पहली महत्वपूर्ण विजय देवल विजय थी राजा दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम का डट कर मुकाबला किया परंतु कुछ देशद्रोहियों के शत्रु से मिल जाने के कारण राजा दाहिर पराजित हुआ मोहम्मद बिन कासिम ने यहां भीषण रक्तपात किया तथा विभिन्न हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण कराया डॉक्टर आशीर्वादी लाल के अनुसार इस पराजय का कारण भारतीय सैनिकों की कायरता नहीं बल्कि एक भारतीय नरेश का प्रमाद और शत्रु सेना की अधिकता थी नंबर दो नीरून तथा सहवान मोहम्मद बिन कासिम की दूसरी महत्वपूर्ण विजय नीरून तथा सहवान की रही नीरून नगर की रक्षा का भार दाहिर के पुत्र जयसिंह के हाथ में था राजा दाहिर ने उसे अपने पास बुला लिया तथा नगर की रक्षा का भार एक ब्राह्मण पुरोहित को सौंप दिया जिसने बिना विरोध किए मुसलमानों को यह नगर सौंप दिया उसके बाद उसने सहवान पर भी अपना अधिकार स्थापित किया ये विजय मोहम्मद बिन कासिम ने सरलता से प्राप्त कर ली थी नंबर तीन रावर का भयंकर युद्ध मोहम्मद बिन कासिम का एक अन्य युद्ध रावर का युद्ध था राजा दाहिर द्वारा नियुक्त सेना ने अरब सेना का डटकर मुकाबला किया मोहम्मद बिन कासिम को इस युद्ध में सफलता मिली और इससे उसकी स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई राजा दाहिर की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा रानी बाई ने वीरता पूर्वक रावर के किले की रक्षा की और उसके पंद्रह वीर सैनिकों ने अरबों पर पत्थरों की वर्षा की अंतत उसने अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए जौहर व्रत कर लिया नंबर चार ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने देवल की राजधानी ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में राजा दाहिर मारा गया इस वजह से मोहम्मद बिन कासिम भारत के सिंध क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित करने में सफल रहा और भारत में एक नए युग की शुरुआत हो गई नंबर पांच मुल्तान पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने अनेक सफलताएं प्राप्त करते हुए मुल्तान पर सात ईस्वी में आक्रमण कर विजय प्राप्त की और इस पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया अरबों की सिंध पर सफलता के अनेक कारण बतलाए जाते हैं भारतीयों की आपसी फूट विभिन्न वर्गों में मतभेद आक्रमणकारियों की कुशलता तथा इस्लाम धर्म में अटूट आस्था ने अरबों की सिंध पर सफलता को सुगम बना दिया था डॉक्टर आशीर्वादी लाल के अनुसार इस पराजय का कारण भारतीय सैनिकों की कायरता नहीं वरन एक भारतीय नरेश का प्रमाद और शत्रु सेना की अधिकता थी लेनपुल के शब्दों में भारत और इस्लाम के इतिहास में अरबों द्वारा सिंध पर विजय एक घटना मात्र थी भारत में अरब आक्रमण का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा नंबर एक अरब आक्रमण का सबसे उल्लेखनीय परिणाम यह रहा कि भारत पर आक्रमण करने के द्वार विदेशियों के लिए खुल गए नंबर दो इस आक्रमण के फलस्वरूप भारत में इस्लाम धर्म की घुसपैठ हो गई हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसलमान बना लिया गया सिंध प्रांत मुस्लिम बहुसंख्यक बन गया नंबर तीन अरब और भारतीय संस्कृति का एक दूसरे पर गहरा प्रभाव पड़ा लोगों ने एक दूसरे के खान और वेशभूषाओं को अपनाना शुरू कर दिया नंबर चार अनेक विद्वानों और कलाविदों को मोहम्मद बिन कासिम ने अरब भिजवा दिया यहाँ के ज्योतिषी वैद्य गणितज्ञ और भूगोल शास्त्री आदि अरब भेजे गए थे इनके माध्यम से भारतीय ज्ञान अरब से यूरोप महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचा नंबर पांच यहाँ के शासन प्रबंध से भी अरबों ने विशेष ज्ञान प्राप्त किया पृष्ठ संख्या एक स्पष्ट है कि मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण एक रोमांचकारी घटना रही मोहम्मद बिन कासिम का अंत भी कम दुखदायी नहीं था मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दो पुत्रियों को खलीफा के पास भेजा इन दो पुत्रियों ने कासिम से बदला लेने के लिए खलीफा से शिकायत की कि कासिम ने उन्हें भ्रष्ट करके उसके पास भेजा है फलस्वरूप मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दिया गया परंतु विद्वान ये मानते हैं कि 715 सौ ईस्वी में बने खलीफा सुलेमान अल हज्जाज के कट्टर शत्रु थे हज्जाज का भतीजा और दामाद होने के कारण मोहम्मद बिन कासिम को भी कठोर यातनाएं दी गई तथा उसका वध कर दिया गया प्रश्न संख्या तीन महमूद गजनबी के आक्रमण मात्र लूटपाट के अभियान थे न की राज्यों के विलय एवं विजय के लिए क्या आप इस कथन से सहमत है 2001 अथवा महमूद गजनवी के आक्रमण एवं उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए 2004 हजार चार एम डी कॉमा एम जे कॉमा दो हजार 
अथवा क्या महमूद गजनवी को एक लुटेरा कहा जा सकता है समालोचना कीजिए 2007 के एफ कॉमा के जी उत्तर महमूद गजनवी जीवन परिचय महमूद गजनवी गजनी के शासक सुबुक्तुगीन का पुत्र था उसका पूरा नाम अबू काफी महमूद था उसका जन्म नौ सौ इकहत्तर ईस्वी में हुआ था वो अपनी युवावस्था में ही बड़ा योग्य वीर तथा साहसी लुटेरा बन गया था और सभी प्रकार की राजनीतिक चालों में निपुण हो गया था महमूद के व्यक्तित्व के संदर्भ में लेनपून ने लिखा है महमूद एक महान सैनिक अदम्य साहसी विलक्षण मानसिक तथा शारीरिक शक्ति का स्वामी था नौ सौ संतानवे ईस्वी में सुबक्तुगीन की मृत्यु के पश्चात महमूद गजनी के सिंहासन पर बैठा वो एक साहसी योद्धा था शासक बनते ही उसने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया महमूद ने भारत पर सत्र बार आक्रमण किया महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्य महमूद गजनवी एक उच्च व्यक्तित्व का स्वामी था फिर भी उसने भारत पर बार बार आक्रमण किए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का मत है उसका उद्देश्य भारत को जीतना नहीं था अभी तो वो यहाँ की अतुल संपत्ति को लूटना और अपने धर्म का प्रचार करना चाहता था इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने भारत पर सत्रह बार हमले किए अधिकांश विद्वानों ने तो उसे मात्र लुटेरा ही माना है हेवेल ने तो यहाँ तक लिख दिया है की वो बगदाद को भी निर्दयता ऐसी लूट सकता था यदि उसे वहाँ धन मिलने की संभावना होती उसके द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों के संबंध में भी अधिकांशतः यही कहा जाता है महमूद मात्र एक लुटेरा था उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं अथवा महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमणों का उद्देश्य मात्र धन लो लुकता थी महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्यों के विषय में विद्वानों में मतभेद है तथापि तो उसके इन उद्देश्यों को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है नंबर एक मूर्ति पूजा का अंत महमूद गजनवी एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था वो इस्लाम धर्म का झंडा हर देश में फहराना अपना प्रमुख कर्तव्य समझता था भारत एक मूर्ति पूजक देश था अतः भारत में मूर्ति पूजा को समाप्त करने तथा तो यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से उसने भारत पर बार बार आक्रमण किए नंबर दो धन लूटना महमूद बचपन में ही भारत की अपार धन संपत्ति के विषय में सुन चुका था अतः महमूद का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य भारत के विपुल धन को लूट गजनी ले जाना था डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कथन है की जहाँ तक भारत का प्रश्न है महमूद गजनवी एक लुटेरा मात्र ही था और भारत के धन को लूटना ही उसके आक्रमणों का प्रमुख लक्ष्य था पृष्ठ संख्या 170 नंबर तीन राज्य विस्तार की कामना कुछ इतिहासकारों ने महमूद के आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अपने राज्य का विस्तार करना बतलाया है किंतु ये सत्य प्रतीत नहीं होता है वो भारत में अपना शासन स्थापित करना नहीं चाहता था क्योंकि उसके आक्रमणों का लक्ष्य राजधानियों और सुदृढ़ दुर्गो के स्थान पर समृद्ध नगर तथा सोने चांदी ऐसी भरपूर मंदिर होते थे वो दुर्गो पर आक्रमण तभी करता था जब ऐसा करना अनिवार्य होता था मंदिरों पर आक्रमण करने से उसकी धन प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण होती थी इसी कारण भारत में उसके अधिकांश आक्रमण उन्हीं नगरों पर हुए जहां कोई समृद्ध व विख्यात मंदिर था अथवा जहां मंदिरों की अधिकता थी नंबर चार धर्म प्रचार की भावना कुछ इतिहासकारों ने महमूद के आक्रमणों का उद्देश्य इस्लाम धर्म का व्यापक प्रचार करना बताया है यद्यपि ये बात पूर्णता सत्य है कि उसने भारतीय आक्रमणों के समय जिहाद अर्थात धर्म युद्ध का नारा लगाया और मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़कर स्वयं को बुद्ध किशन अर्थात मूर्ति तोड़ने वाला सिद्ध किया महमूद गजनवी द्वारा हिन्दू धर्म को पहुंचाए गए आघात तथा हानि को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है अपने समय के मुसलमानों के लिए वो गाजी था जो काफिर प्रदेशों में अधार्मिकता मिटाने में संलग्न रहता था हिंदुओं के लिए वो आज तक एक भीषण हूण है जिसने उनके अनेक पवित्र मंदिरों को नष्ट कर दिया था और उनकी आत्माओं को अत्यधिक कष्ट दिया था इस पृष्ठ पर महमूद गजनवी के आक्रमण का एक मानचित्र भी दिया गया है पृष्ठ संख्या एक सौ उपर्युक्त विभिन्न मतों का अध्ययन करने से ये बात स्पष्ट हो जाती है की महमूद के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारत की अपार धनराशि को लूटना मात्र ही था उसने धन प्राप्ति के लिए धर्म के नाम का अनुचित उपयोग किया था डॉक्टर नाजिम का कथन है यद्यपि उसकी विजयों के पीछे पीछे धर्म प्रचारक भी गए और कुछ हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया परंतु उसका वास्तविक उद्देश्य धन प्राप्ति ही था प्रोफेसर जाफर ने लिखा है कि महमूद का उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रचार करना नहीं वरन धन लूटना था उसने हिंदू मंदिरों पर इसलिए आक्रमण किया क्यूँकी वहाँ विपुल धन संचित था वस्तुतः महमूद एक लुटेरा ही था वो एक धार्मिक व्यक्ति की तुलना में योद्धा अधिक था उसके लिए भारतवर्ष वो स्थान था जहाँ से वो प्रचुर धन एवं रत्नाभूषण अपने घर ले जा सकता था अपने इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया था प्रश्न संख्या चार महमूद गजनवी के आक्रमणों का उल्लेख करते हुए भारत पर उसके आक्रमणों के प्रभाव की समीक्षा कीजिए अथवा महमूद गजनवी के आक्रमण एवं उनके प्रभाव की विवेचना कीजिए दो हजार कॉमा के जे कॉमा दो हजार अथवा महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण के प्रभावों का विवेचन कीजिए 2011 हजार आईएफ उत्तर महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी से एक हजार ईस्वी तक 
महमूद ने धन लूटने की इच्छा और आंशिक रूप से इस्लाम धर्म के प्रचार के उद्देश्य से भारत पर अनेक आक्रमण किए उसके प्रमुख आक्रमणों का विवरण निम्नवत है नंबर एक सीमावर्ती प्रदेशों पर आक्रमण एक हजार ईस्वी में महमूद ने भारत के सीमावर्ती प्रदेशों पर आक्रमण किया उसने इन प्रदेशों के शासकों को पराजित कर वहां काफी धन लूटा था तथा इन शासकों को अपने अधीन कर लिया नंबर दो जयपाल पर आक्रमण एक हजार एक ईस्वी में गजनवी ने पंजाब और पेशावर के राजा जयपाल पर आक्रमण किया राजा जयपाल ने पेशावर के युद्ध में बड़ी वीरता एवं साहस के साथ महमूद का सामना किया किन्तु दुर्भाग्यवश उसकी हार हुई और निराशा के कारण उसने आत्महत्या कर ली नंबर तीन भेरा पर आक्रमण इछेलम नदी के किनारे स्थित भेरा राज्य का शासक राजा विजयराज था विजयराज महमूद की सेना के साथ चार दिन तक घमासान युद्ध करता रहा लेकिन अंत में वो पराजित हो गया और उसने भी आत्मग्लानी के कारण आत्महत्या कर ली नंबर चार मुल्तान पर आक्रमण महमूद ने 1006 हजार ईस्वी में अपना चौथा आक्रमण मुल्तान पर किया इस समय शिया संप्रदाय का अनुयायी फतेह दाउदिहा का शासक था उसने सुन्नी संप्रदाय स्वीकार नहीं किया महमूद ने एक विशाल सेना के साथ मुल्तान पर अधिकार कर लिया और वहां की जनता से बीस हजार दरहम दंड स्वरूप वसूल किए नंबर पांच सेवकपाल पर आक्रमण महमूद का पांचवा आक्रमण आनंदपाल के पुत्र सेवकपाल अर्थात नवासा शाह पर हुआ एक हजार छह ईस्वी में पराजित होने पर सेवकपाल ने इस्लाम धर्म अंगीकार रिपीट एक हजार छह ईस्वी में पराजित होने पर सेवकपाल ने इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया था एक हजार सात ईस्वी में सेवकपाल पुनः स्वतंत्र राजा हो गया था अतः महमूद ने पुनः सेवकपाल पर आक्रमण किया इस युद्ध में सेवकपाल पराजित हुआ और महमूद ने उससे चार लाख दरहम दंड स्वरूप वसूल किए नंबर छह आनंदपाल पर आक्रमण महमूद का छठा आक्रमण लाहौर के राजा आनंदपाल पर 1003 हजार ईस्वी में हुआ आनंदपाल के इस आक्रमण के विरुद्ध दिल्ली उज्जैन ग्वालियर और कन्नौज आदि के राजाओं ने एक संघ निर्मित कर महमूद का सामना किया पृष्ठ संख्या एक प्रारंभ में ऐसा प्रतीत होता था कि मुसलमान युद्ध में पराजित हो जाएंगे किंतु दुर्भाग्य से आनंदपाल का हाथी युद्ध भूमि में अनियंत्रित हो गया और युद्ध क्षेत्र से भागने लगा ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर महमूद ने लाखों हिंदुओं की हत्या कर दी इस स्थिति में हिंदुओं की दुर्भाग्यपूर्ण पराजय हुई और उसके बाद महमूद ने कांगड़ा प्रदेश की राजधानी नगर कोट पर आक्रमण किया तथा तो मंदिरों आदि को लूटकर अतुल संपत्ति प्राप्त की नंबर सात नगर कोट पर आक्रमण महमूद का सातवां आक्रमण एक हजार ईस्वी में नगर कोट पर हुआ इस युद्ध को जीतने का उद्देश्य उसे दिल्ली तक पहुँचना था इस युद्ध में हिंदुओं की पराजय हुई और महमूद गजनवी को अतुल संपत्ति प्राप्त हुई लेनपोल ने लिखा है की लूट में मिला माल इतना ज्यादा था कि सारी दुनिया भारत की अपार धनराशि देखने को चल पड़ी नंबर आठ मुल्तान पर पुनः आक्रमण महमूद का आठवां आक्रमण मुल्तान पर हुआ यदि अभी मुल्तान पर महमूद ने पहले भी आक्रमण किए थे किंतु उसकी वो विजय स्थायी न रह सकी और 1011 हजार ईस्वी में महमूद ने मुल्तान के शासक फतेह दाऊद को पराजित कर वहां पुनः अपनी सत्ता स्थापित की नंबर नौ थानेश्वर पर आक्रमण महमूद का नवा आक्रमण एक ईस्वी में थानेश्वर के मंदिरों पर हुआ यहाँ का शासक नगर छोड़कर भाग गया किंतु हिंदुओं ने वीरता से इस आक्रमण का सामना किया महमूद ने विजय प्राप्त करने के उपरांत इस नगर को खूब लूटा और यहाँ की स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया नंबर दस लाहौर पर आक्रमण महमूद ने दसवां आक्रमण पुनः लाहौर पर किया इस समय यहाँ आनंद का पुत्र त्रिलोचन शासन कर रहा था इस बार त्रिलोचन के पुत्र भीम ने वीरता से महमूद का सामना किया वो युद्ध में पराजित होकर कश्मीर भाग गया और महमूद ने पंजाब को गजनी साम्राज्य में मिला लिया नंबर ग्यारह कश्मीर पर आक्रमण एक हजार पंद्रह ईस्वी में महमूद का ग्यारहवा आक्रमण कश्मीर पर हुआ इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भीमपाल को बंदी बनाना था उसने इसे उद्देश्य से लोहकोट के दुर्ग को घेर लिया किंतु मौसम की खराबी के कारण महमूद को निराश होकर वापस आना पड़ा नंबर बारह भारत के भीतरी प्रदेशों पर आक्रमण महमूद का बारवा आक्रमण भारत के भीतरी प्रांतों पर हुआ सिंध तथा प्रमुख नदियों को पार करता हुआ महमूद बुलंत शहर अर्थात बरन पहुंचा वहां पर नियुक्त हरिदत्त नामक गवर्नर अपने किले को छोड़कर ही भाग गया यहां से महमूद को अतुल धनराशि और हाथी प्राप्त हुए इसके बाद वो महावन की ओर से अग्रसर हुआ तथा तो यहां के गवर्नर कुलचंद्र को पराजित करके उसने अस्सी हाथी तथा तो अन्य वस्तुएं प्राप्त की इसके बाद उसने मथुरा को लूटा और पुनः कन्नौज की ओर बढ़ा यहां का प्रतिहार राजा राज्यपाल भाग गया महमूद को कन्नौज के मंदिरों से अपार धन प्राप्त हुआ नंबर तेरह कालिंजर पर आक्रमण महमूद का तेरवा आक्रमण एक हजार उन्नीस ईस्वी में कालिंजर पर हुआ इस समय यहाँ पर राजा गंड का शासन था उसके पास एक संगठित सेना थी इस सेना के सामने महमूद को युद्ध करने में कुछ संकोच हुआ किंतु दुर्भाग्य से गंड स्वयं भयभीत होकर भाग गया कालिंजर विजय से भी महमूद को बहुत सा धन प्राप्त हुआ नंबर चौदह पंजाब पर आक्रमण 
महमूद का चौदवा आक्रमण 1020 ईसवी में पंजाब पर हुआ उसने पंजाब के निवासियों को मुसलमान बनने के लिए बाध्य किया तत्पश्चात उसने पंजाब पर अपना शासन स्थापित किया और यहां प्रांतपतियों को नियुक्त करके गजनी वापस लौट गया नंबर पंद्रह ग्वालियर तथा कालिंजर का रिपीट ग्वालियर तथा कालिंजर पर पुनः आक्रमण 1022 हजार ईस्वी में महमूद ने ग्वालियर तथा कालिंजर प्रांतों पर पुनः आक्रमण किया यहां के शासकों ने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया यहां से बहुत साधन प्राप्त करने के पश्चात वो वापस गजनी लौट गया नंबर 16 सोमनाथ पर आक्रमण महमूद का सोलवा तथा प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर हुआ यह मंदिर काठियावाड़ के समुद्र तट पर बना हुआ था तथा अपनी कला एवं अतुल धन संपदा के लिए प्रसिद्ध था 1024 हजार ईस्वी में महमूद गजनवी ने एक विशाल सेना के साथ गजनी से प्रस्थान किया तथा जनवरी 1025 हजार ईस्वी में वो सोमनाथ के मंदिर के द्वार पर पहुंच गया इस मंदिर की रक्षा के लिए राजपूतों ने महमूद का वीरता पूर्वक सामना किया किंतु वे महमूद को मंदिर में जाने से नहीं रोक सकी गजनवी ने मंदिर की शिव मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद की नींव डाली मंदिर की लूट से उसे अपार धन और सोने की प्राप्ति हुई नंबर सत्रह मुल्तान के जाटों पर आक्रमण महमूद का अंतिम आक्रमण एक हजार सत्ताईस ईस्वी में मुल्तान के जाटों पर हुआ इन जाटों ने महमूद की सेना को अत्यधिक परेशान किया था अतः दंड देने के उद्देश्य से उसने जाटों पर आक्रमण कर दिया असंख्य जाटों को उसने नदी में डुबो दिया और उनके बच्चों को गुलाम बना लिया यह महमूद का अंतिम आक्रमण था इस आक्रमण के तीन वर्ष बाद एक ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो गई थी महमूद गजनवी ने भारत पर कुल सत्रह बार आक्रमण किया पृष्ठ संख्या एक महमूद के आक्रमणों का भारत पर प्रभाव महमूद द्वारा किए गए सत्रह आक्रमणों का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा इस प्रभाव का विवरण निम्नलिखित है नंबर एक भारत की विपुल संपदा लूटे जाने के कारण भारत आर्थिक दृष्टि से बहुत दुर्बल हो गया नंबर दो महमूद के आक्रमण से राजपूतों की सैनिक दुर्बलता स्पष्ट हो गई नंबर तीन भारतीय साहित्य एवं कला की अपाक क्षति हुई क्योंकि महमूद ने लूट के साथ साथ मंदिरों मूर्तियों आदि को नष्ट कर दिया था और वो देश की असंख्य पांडुलिपियों अनेक बहुमूल्य कलाकृतियों को अपने साथ गजनी ले गया था नंबर चार पंजाब को गजनी राज्य में मिला लिए जाने से भविष्य के लिए मुसलमान आक्रमणकारियों के भारत में आने तथा अपना साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया इस प्रकार महमूद के आक्रमणों के फलस्वरूप भारत को आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी थी इस संबंध में अलबरूनी ने ठीक ही लिखा है महमूद ने देश की समृद्धि को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था और आश्चर्यजनक कार्यों का संपादन किया था जिससे हिंदुओं को बालू के कणों की भांति बिखरा दिया गया था उनके बिखरे अवशेष वास्तव में मुसलमानों ऐसी घोर घृणा करने आए थे प्रश्न संख्या पांच मोहम्मद गौरी के भारतीय विजय अभियानों का उल्लेख कीजिए 2003 के एफ अथवा मोहम्मद गौरी कौन था उसकी भारतीय विजयों का वर्णन कीजिए 2005 हजार पांच अथवा ग्यारह सौ बानवे ईस्वी के तराइन के युद्ध यानी कि द्वितीय युद्ध को निर्णायक कहा जा सकता है क्योंकि उसने भारत में मुसलमानों की विजय सुनिश्चित कर दी थी वी ए स्मिथ के इस कथन की समीक्षा कीजिए अथवा मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के कारणों और परिणामों की विवेचना कीजिए दो आई के उत्तर मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी की मौत के बाद गोर रियासत के शासक अलाउद्दीन जहां सोच ने गजनी नगर को लूटा और आग लगाकर जला दिया इसी अलाउद्दीन के भाई बहाउद्दीन के दो बेटे थे गयासुद्दीन और मुइजुद्दीन गयासुद्दीन गोर की गद्दी पर खुद बैठा और मुइजुद्दीन को गजनी का शासक बना दिया मुइजुद्दीन भारतीय इतिहास में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध है यह अति महत्वाकांक्षी बर्बर और धर्मांध मुसलमान शासक था पंजाब से गजनी लौटते समय बारह ईस्वी में खोखर या गक्कर जनजाति के वीरों ने उसके डेरे पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था मोहम्मद गौरी के अत्यंत महत्वाकांक्षी और धर्मांध शासक था भारत पर उसके आक्रमण के निम्नलिखित उद्देश्य थे नंबर एक अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाना नंबर दो भारत से अतुल धन संपदा लूटना नंबर तीन मुल्तान पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना नंबर चार भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार करना एवं मूर्ति पूजा का अंत करना नंबर पांच महमूद गजनवी के अंतिम उत्तराधिकारी मलिक खुसरो का विनाश करना नंबर छह मध्य एशिया में अपने शत्रु ख्वारिज्म के शासक का अंत करने के लिए सुदृढ़ भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना पृष्ठ संख्या एक सौ चौहत्तर मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण मोहम्मद गौरी ग्यारह सौ पचहत्तर ईस्वी ऐसी बारह सौ पांच ईस्वी तक निरंतर भारत पर आक्रमण करता रहा जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है नंबर एक मुल्तान एवं उच्च पर विजय मोहम्मद गौरी ने ग्यारह सौ पचहत्तर ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया उसने भाग्य के बल पर बड़ी सरलता से मुल्तान पर अधिकार कर लिया इसके पश्चात ग्यारह सौ छिहत्तर ईस्वी में उसने उच्च के दुर्ग पर आक्रमण किया कहा जाता है कि उसने उच्च के भट्टी राजा की रानी के पास ये संदेश भिजवाया कि यदि तुम दुर्ग के द्वार खुलवा दोगी तो मैं तुम्हें अपनी पटरानी बना लूंगा वहां की रानी ने अपने पति के साथ विश्वासघात किया और मोहम्मद गौरी का साथ दिया 
किंतु मोहम्मद गौरी ने उसे धोखा देकर वहां के शासक की हत्या करवा दी और उच्च के दुर्ग पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया ऐसा कहा जाता है कि बाद में मोहम्मद गौरी ने धोखेबाज रानी को बंदी बनाकर उसकी पुत्री से विवाह कर लिया किंतु नवीन अनुसंधानों से ये कहानी असत्य सिद्ध हो गई है नंबर दो गुजरात के आबू एवं अहनिलवाड़ा पर आक्रमण उच्च के विजय के बाद मोहम्मद गौरी ने ग्यारह सौ में गुजरात पर आक्रमण किया गुजरात के राजा मूलराज ने आबू पर्वत के समीप गोरी को बुरी तरह पराजित किया मूलराज से परास्त होकर गौरी ने अनहिलवाड़ा पर आक्रमण किया अनहिलवाड़ा का शासक भीमदेव बड़ा वीर और साहसी था अतः उसने मोहम्मद गौरी का वीरता पूर्वक सामना किया और उसे पराजित कर दिया उसने गौरी को अपने देश से बाहर खदेड़ दिया और उसके सैनिकों को बंदी बना लिया नंबर तीन पेशावर व पंजाब पर विजय गुजरात में पराजित होने के पश्चात ग्यारह सौ ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पेशावर पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया ग्यारह सौ ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने लाहौर पर आक्रमण कर लाहौर के शासक मलिक खुसरो को छल पूर्वक बंदी बना लिया इस प्रकार उसने पंजाब पर भी अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर लिया नंबर चार तराइन का प्रथम युद्ध ग्यारह सौ इक्यानवे ईस्वी पंजाब पर पूर्ण अधिकार करने के पश्चात गौरी ने दिल्ली अजमेर राज्य पर आक्रमण करने का विचार किया उस समय वुहान वंश का सुविख्यात राजा पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर शासन कर रहा था उसने मोहम्मद गौरी का सामना करने के लिए राजपूत शासकों का एक संघ बनाया ग्यारह सौ इक्यानवे ईस्वी में थानेश्वर से चौदह मील दूर तराई नामक स्थान पर गौरी एवं राजपूती सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ राजपूतों की वीरता देखकर गोरी के सैनिकों के छक्के छूट गए और गोरी को पराजित होकर भागना पड़ा इस पराजय के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए वो दूसरे वर्ष ही पूर्ण तैयारी के साथ पुनः तराइन के मैदान में आ डटा नंबर पांच तराइन का द्वितीय युद्ध ग्यारह सौ बानवे ईस्वी मोहम्मद गोरी दूसरी बार ग्यारह सौ बानवे ईस्वी में एक लाख बीस हजार योद्वाओं के साथ पुनः तराइन के मैदान में उतरा इस बार भी तराइन में राजपूतों और मोहम्मद गोरी के मध्य घमासान युद्ध हुआ फरिश्ता के कथनानुसार तराइन के पवित्र रण क्षेत्र में भारत के 150 राजाओं के नेतृत्व में पांच लाख घोड़सवार तीन हजार हाथी तथा एक विशाल पैदल सेना एकत्र थी तराइन के इस द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई कुछ विद्वानों के मतानुसार पृथ्वीराज चौहान युद्ध स्थल में ही स्वर्गवासी हो गए इसके विपरीत कुछ विद्वानों के अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और बाद में अजमेर में उसकी हत्या कर दी गई इस युद्ध के परिणाम ने भारत के भाग्य को बदल दिया था और भारत में एक नवीन विदेशी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी इस निर्णायक युद्ध के संदर्भ में विंसेट स्मिथ ने लिखा है ग्यारह सौ बानवे ईस्वी के तराइन के युद्ध को निर्णायक युद्ध कहा जाता है क्योंकि इससे हिंदुस्तान में मुसलमानों की अंतिम विजय सुनिश्चित हो गई इसके बाद मुसलमानों को जो अनेक विजय प्राप्त हुई वे तो हिंदुओं के संगठित मोर्चे की उस महान पराजय का परिणाम मात्र थी जो उन्हें दिल्ली के उत्तर में स्थित रण क्षेत्र में भुगतनी बड़ी थी नंबर छह अन्य आक्रमण ग्यारह सौ तिरानवे ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने मेरठ दिल्ली तथा कोयल या अलीगढ़ पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया पृष्ठ संख्या एक सन ग्यारह सौ चौरानवे ईस्वी में गोरी ने अपने मित्र कन्नौज के राजा जयचंद पर भी आक्रमण कर दिया और चंदावर के बुद्ध में जयचंद को मौत के घाट उतारकर कन्नौज पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया इसके पश्चात मोहम्मद गोरी अपने गुलाम को तोबुद्दीन एबक को भारतीय साम्राज्य का वाइस बनाकर गोर प्रदेश लौट गया नंबर सात गोरी की मृत्यु पंद्रह मार्च बारह सौ छह ईस्वी को मोहम्मद गौरी के स्वदेश जाते समय मार्ग में कुछ शिया विद्रोहियों और खोकरों द्वारा दमयक नामक स्थान पर हत्या कर दी गई प्रश्न संख्या छह मुस्लिम आक्रमणों के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए इस्लाम ने भारतीय संस्कृति को गहन रूप से प्रभावित किया था क्या आप इससे सहमत हैं 2001 उत्तर भारत पर मुस्लिम आक्रमण का प्रभाव भारत पर 712 सौ ईस्वी में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था इस आक्रमण के फलस्वरूप अरबों को सिंध पर विजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई इसके उपरांत महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने भारत पर अनेक आक्रमण किए महमूद गजनवी के आक्रमण से मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए भारत पर आक्रमण करने का नवीन मार्ग खुल गया और भारत पर अविराम गति से अनेक मुस्लिम आक्रमण होते चले गए राजनीतिक सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से इन आक्रमणों का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवित है नंबर एक राजनीतिक प्रभाव मुस्लिम आक्रमणों के परिणाम स्वरूप विदेशियों के लिए भारत पर आक्रमण करने का एक नवीन मार्ग खुल गया और भविष्य में उत्तर पश्चिम दिशा से भारत पर जितने भी आक्रमण हुए वे सभी इसी मार्ग से हुए महमूद गजनवी के आक्रमण से ही विदेशियों को यह ज्ञात हो गया कि भारतीय सेनाओं की रणनीति एवं सैन्य संगठन अत्यंत कमजोर है उन्हें यह स्पष्ट आभास हो गया कि भारतीय सैनिकों की दुर्बलताओं के कारण उन्हें सुगमता से पराजित किया जा सकता है पंजाब तुर्की राज्य का अंग बन गया जो भारत के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना सिद्ध हुई पंजाब को गजनी के राज्य में मिला लिए जाने से ही भविष्य में मुस्लिम आक्रमणकारियों का भारत में आने तथा तो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया भारत में मुस्लिम आक्रमणों एवं उनके द्वारा मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के परिणाम स्वरूप राजपूतों द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचा ध्वस्त होता चला गया सामंतों के अधिकार छीन म
मुस्लिम आक्रमण का भारतीयों के खान पान रहन सहन वेशभूषा आदि पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा मुसलमानों में दास पता थी अतः भारतीय समाज में भी दासों के समान नौकर रखने की प्रथा का जन्म हुआ मुस्लिम शासकों ने सैनिक अधिकारियों को जागीर प्रदान की थी इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में जमींदारी प्रथा का प्रचलन हो गया मुसलमान हमलावरों ने छल कपट का सहारा लेकर हिंदुओं से उनके किले छीने थे इससे प्रभावित होकर हिंदुओं में भी छल कपट के व्यवहार का प्रचलन हो गया और भारतीय समाज का नैतिक पतन प्रारंभ हो गया मुसलमानों से अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हिंदुओं ने बाल विवाह पर्दा प्रथा सती प्रथा आदि प्रथाओं को कठोरता से स्वीकार कर लिया मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने को भी विवश किया साथ ही कुछ हिंदू जजिया कर से बचने के लिए स्वतः ही मुसलमान बन गए भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव की भावना ने भी अनेक हिंदुओं को मुस्लिम बनने के लिए प्रेरित किया संभवतः इसी कारण भारतीय समाज में विकसित हो रही भयावह जाति प्रथा के बंधनों में कुछ शिथिलता आने लगी इसके अतिरिक्त भारत में सांप्रदायिकता की भावना का उदय और समाज में वर्गवाद पर आधारित भावना का प्रसार भी मुस्लिम शासक के ही परिणाम के रूप में सामने आए नंबर तीन आर्थिक प्रभाव मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत की विपुल संपदा लूटी विशेषकर महमूद गजनवी और गोरी के आक्रमणों से भारत को महान आर्थिक क्षति उठानी पड़ी गजनवी ने हिंदू मंदिरों तथा तो भारतीय शासकों से अतः संपत्ति लूटी और उसे अपने साथ गजनी ले गया पृष्ठ संख्या एक भारत में मुस्लिम शासन प्रारंभ हो जाने के उपरांत मुस्लिम शासकों ने भारत की अर्थव्यवस्था की ओर भी ध्यान दिया उनके प्रयासों के फलस्वरूप भारत की आर्थिक स्थिति में अनेक नवीन परिवर्तन हुए इन परिवर्तनों ने विशेष रूप से नगरीय जीवन को प्रभावित किया विदेशों से अनेक कारीगर और शिल्पी भारत में आए और भारतीय नगरों में बस गए शहरी समाज में कुछ कारीगरों को विशेष महत्व दिए जाने लगा जो लाए जिनको जाति आधार पर निम्न दृष्टि से देखा जाता था उन्हें ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ राजपूतों द्वारा बसाए गए शहरों में विभिन्न जातियों के लोग जाकर बस गए और वहां एक मिश्रित संस्कृति का विकास प्रारंभ हुआ नंबर चार सांस्कृतिक प्रभाव गजनवी गोरी आदि कई मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमणों के फलस्वरूप भारतीय साहित्य एवं कला की अपार क्षति हुई उन्होंने कितने ही मंदिरों पांडुलिपियों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया और देश की अनेक दुर्लभ कलाकृतियों को अपने साथ ले गए जहां एक ओर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारतीय संस्कृति को अपार क्षति पहुंचाई वहीं दूसरी ओर उन्होंने भारत में वास्तुकला पर आधारित एक नवीन कला शैली को भी जन्म दिया गुम्बद ऊंची मीनार मेहराब आदि विभिन्न विशेषताओं से युक्त इस कला शैली पर आधारित अनेक भव्य स्मारकों का भारत में निर्माण हुआ दिल्ली कला का सर्वप्रमुख केंद्र बन गया और यहाँ कई विश्व प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण हुआ भारत में मुस्लिम आगमन के फलस्वरूप ही मदरसों की स्थापना हुई और फारसी भाषा का विकास हुआ बाद में फारसी भाषा के संपर्क से ही उर्दू भाषा का भी जन्म हुआ हिंदी भाषा का विकास हुआ हिंदी फारसी एवं उर्दू भाषा पर आधारित नवीन साहित्य की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई इस प्रकार मुस्लिम आक्रमणों के फलस्वरूप जहां एक ओर भारत को सामाजिक राजनीतिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अपार हानि उठानी पड़ी वहीं दूसरी ओर भारतीय समाज में अनेक नवीन परिवर्तन भी हुए हिंदुओं में एकता की भावना बलवती हुई और वे जातिगत संकीर्णताओं के परिणामों पर चिंतन करने लगे उनमें धीरे धीरे अपने धर्म एवं संस्कृति के प्रति गौरव की भावना का विकास होने लगा यही कारण है कि राजनीतिक दृष्टि से हिंदुओं का दमन करने और आर्थिक दृष्टि से उनका भरपूर शोषण करने के उपरांत भी मुस्लिम शासक हिंदुओं की संस्कृति विचारधारा एवं उनकी आत्मा को परास्त नहीं कर सके लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्न संख्या एक अरबों की सिंध विजय परिणामहीन विजय थी इस कथन की समीक्षा कीजिए अथवा सिंध पर अरबों की विजय का कोई स्थायी प्रभाव क्यों नहीं पड़ा उत्तर लेनपूल का मत है कि अरबों ने सिंध पर विजय तो अवश्य प्राप्त की तथा ये विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र रही ये प्रभाव रहित विजय थी इस मत की पुष्टि करते हुए वुजले हेग ने भी लिखा है कि अरबों की सिंध विजय के विषय में अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता ये केवल एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने विशाल देश के छोटे से भाग को प्रभावित किया लेकिन कर्नल टॉर्ड ने सिंध पर अरबों की विजय को बहुत महत्व दिया है हेवेल का मत है अरबों की सिंध विजय की घटना का तुलनात्मक महत्व नाम मात्र का है परंतु इस्लाम की संस्कृति पर इसके प्रभाव की महत्ता निश्चित ही उल्लेखनीय है प्रश्न संख्या दो तुर्कों के आक्रमण के पूर्व उत्तरी भारत की राजनीतिक दिशा क्या थी उत्तर तुर्कों के आक्रमण के पूर्व भारत की राजनीतिक दशा अत्यंत शोचनीय थी उस समय उत्तरी भारत में निम्नलिखित स्वतंत्र राज्य थे नंबर एक मुल्तान व सिंध इन पर फतेह दाऊद नामक शिया मुस्लिम सुल्तान शासन करता था नंबर दो पेशावर व पंजाब इस पर हिंदू राजा जयपाल का शासन था नंबर तीन कश्मीर कश्मीर पर एक महिला का शासन स्थापित था जो लोहारा वंश से संबंधित थी नंबर चार कन्नौज इसका शासक गहड़वाल वंशीय राजा जयचंद था नंबर पांच दिल्ली अजमेर यहां का शासक पृथ्वीराज चौहान था जो बड़ा शक्तिशाली और वीर था पृष्ठ संख्या एक प्रश्न संख्या तीन महमूद गजनवी के सोमनाथ के मंदिर पर किए गए आक्रमण पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए उत्तर महमूद गजनवी ने धन की इच्छा से 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था यह मंदिर गुजरात में स्थित था 
यहाँ पर सोने चांदी का अपार भंडार सुरक्षित था यहाँ के पुजारियों का विश्वास था कि स्वयं भगवान आकर मंदिर की सुरक्षा करेंगे राजपूतों ने मंदिर तथा मूर्ति की रक्षा के अनेक प्रयत्न किए परंतु विजय महमूद गजनवी को ही प्राप्त हुई इस भयंकर युद्ध में पचास हजार से अधिक हिंदू मारे गए मूर्ति के रक्षा के लिए मंदिर के पुजारियों ने महमूद को अपार धन देना चाह कि वो न माना उसने शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अपार धन संपदा लेकर गजनी वापस चला गया प्रश्न संख्या चार तराइन के द्वितीय युद्ध पर प्रकाश डालिए दो के जी उत्तर तराइन का द्वितीय युद्ध ग्यारह सौ बानवे ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य थानेश्वर से 14 मील तक दूर तराइन के मैदान में हुआ था मोहम्मद गौरी एक लाख बीस हजार योद्वाओं को लेकर पूर्ण तैयारी के साथ आया था पृथ्वीराज चौहान ने भी राजपूत राजाओं का संघ बनाकर पांच लाख योद्वाओं और तीस हजार हाथियों की सेना एकत्रित कर ली थी पृथ्वीराज चौहान युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुआ था तराइन का यह द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध माना जाता है क्योंकि इससे भारत में मुस्लिम शासकों की सत्ता स्थापित हो गई थी प्रश्न संख्या पांच अलवरूनी कौन था वो क्यों प्रसिद्ध है 2003 के एच उत्तर अलवरूनी का वास्तविक नाम अबू रिहान था उसका जन्म नौ ईस्वी में खीवा प्रांत मध्य एशिया में हुआ था खीवा प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद महमूद गजनवी इसे अपने साथ पकड़ कर ले गया था इसके बाद अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकी के हिंद में हिंदुओं के इतिहास चरित्र जीवन प्रणाली विज्ञानों कलाओं तथा रीति रिवाजों के संबंध में अत्यंत सजीव और मनोरंजक वर्णन किया है प्रश्न संख्या छह मोहम्मद बिन कासिम कौन था वो भारत क्यों आया था उत्तर खलीफा के अधीन बगदाद के गवर्नर हज्जाज के भतीजे व दामाद का नाम मोहम्मद बिन कासिम था सिंध के राजा दाहिर को दंड देने के लिए हज्जाज ने 712 सौ ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने का आदेश दिया मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में प्रवेश कर सिंध प्रदेश के अनेक नगरों पर अधिकार कर लिया और राजा दाहिर को मार डाला मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दो पुत्रियों को उपहार स्वरूप खलीफा के पास भेज दिया मुल्तान की विजय करने के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम वापस लौटा तो दाहिर की पुत्रियों ने उस पर कौमार्य भंग करने का आरोप लगाया जिसे क्रोधित होकर खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को गाय की खाल में सिलवाकर मरवा दिया प्रश्न संख्या सात महमूद गजनवी कौन था उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था उत्तर महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का बड़ा पुत्र था वो नौ सौ संतानवे ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर आसीन हुआ गजनवी ने भारत पर सत्रह बार आक्रमण किए तथा न केवल यहाँ के अनेक राजाओं को परास्त किया वरन यहाँ की संपत्ति को भी अपने साथ लूटकर गजनी ले गया वो एक धर्मांध सुन्नी मुसलमान और लुटेरा था एक ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई प्रश्न संख्या आठ मोहम्मद गौरी ने भारत पर क्यों आक्रमण किया दो कारण बताइए दो हजार सात उत्तर मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारण थे रोमन नंबर एक भारत से अतुल धन संपदा लूटना रोमन नंबर दो अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाना रोमन नंबर तीन मुल्तान पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना रोमन नंबर चार भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार करना एवं मूर्ति पूजा का अंत करना प्रश्न संख्या नौ पैगंबर मोहम्मद साहब के उपदेशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए दो हजार उत्तर इस्लाम धर्म उदारता एवं सदगुणों से पूर्ण जीवन पर बल देता है प्रत्येक मनुष्य को नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए उसे अपने माता पिता का आदर एवं गरीबों की सहायता करनी चाहिए जुआ खेलने और शराब पीने को इस्लाम बुरा मानता है मुसलमानों को सुअर का मांस नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो एक अपवित्र जानवर है ब्याज पर रूपया उधार देना बुरी बात है विवाह और तलाक के निर्धारित नियमों का पालन करना प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है पृष्ठ संख्या एक अति लघु उत्तर प्रश्न प्रश्न संख्या एक इस्लाम धर्म के दो संप्रदाय कौन से हैं उत्तर शिया और सुन्नी इस्लाम धर्म के दो संप्रदाय हैं प्रश्न संख्या दो इस्लाम धर्म के अनुसार मुसलमानों के लिए कौन से पांच कर्तव्य निर्धारित हैं 2003 के एच उत्तर कलमा नमाज जक़ात रोजा और हज मुसलमानों के पांच कर्तव्य हैं प्रश्न संख्या तीन मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहा हुआ था उत्तर मोहम्मद साहब का जन्म पांच ईस्वी में मक्का में हुआ था प्रश्न संख्या चार इस्लाम धर्म की दो शिक्षाएं लिखिए दो हजार उत्तर रोमन नंबर एक एक ईश्वर में विश्वास रोमन नंबर दो निराकार निर्गुण ईश्वर प्रश्न संख्या पांच भारत पर आक्रमण करने वाले दो मुस्लिम आक्रमणकारियों के नाम लिखिए उत्तर रोमन नंबर एक मोहम्मद बिन कासिम रोमन नंबर दो महमूद गजनवी प्रश्न संख्या छह महमूद गजनवी के दो प्रमुख आक्रमणों के नाम बताइए उत्तर रोमन नंबर एक राजा जयपाल पर आक्रमण रोमन नंबर दो मुल्तान पर आक्रमण प्रश्न संख्या सात मोहम्मद गौरी के दो प्रमुख आक्रमण लिखिए उत्तर रोमन नंबर एक तराइन का प्रथम युद्ध रोमन नंबर दो तराइन का द्वितीय युद्ध प्रश्न संख्या आठ मोहम्मद गौरी के चरित्र के किसी या गुण का उल्लेख कीजिए उत्तर मोहम्मद गौरी उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ एवं साम्राज्य निर्माता था प्रश्न संख्या नौ भारत में मोहम्मद गौरी को किन दो शासकों ने परास्त रिपीट भारत में मोहम्मद गौरी को किन दो शासकों ने परास्त किया था उत्तर 
नंबर एक अनहिलवाड़ा के शासक भीमदेव से तथा नंबर दो दिल्ली तथा अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान से तराइन के प्रथम युद्ध में ग्यारह सौ इक्यानवे ईस्वी में परास्त हुआ प्रश्न संख्या दस महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्यों की तुलना कीजिए उत्तर महमूद के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारत की विपुल संपत्ति को प्राप्त करना था आधुनिक इतिहासकार इस तथ्य को नहीं मानते कि उसका उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना था मोहम्मद गौरी की प्रमुख उद्देश्य भारत में धर्म प्रचार एवं साम्राज्य विस्तार था प्रश्न संख्या ग्यारह महमूद गजनवी के आक्रमण के कोई दो प्रभाव बताइए उत्तर नंबर एक भारत की अपार धन संपत्ति गजनी चली गई नंबर दो भारतीय साहित्य कला को भारी क्षति पहुंची बहुविकल्पीय प्रश्न प्रश्न संख्या एक इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे विकल्प इस प्रकार है का मोहम्मद साहब खा महावीर ग गौतम बुद्ध घा ऋषभ देव सही उत्तर है का मोहम्मद साहब प्रश्न संख्या एक सौ उन्यासी नंबर दो रिपीट प्रश्न संख्या दो महमूद गजनवी का सोलहवा आक्रमण कहा हुआ था विकल्प इस प्रकार है क सोमनाथ ख भेरा ग नगरकोट घ लाहौर रिपीट घ लाहौर सही उत्तर है क सोमनाथ प्रश्न संख्या तीन तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था 2004 एमआई कॉमा 2005 हजार पांच आई डब्ल्यू विकल्प इस प्रकार है का ग्यारह सौ इक्यानवे ईस्वी ख ग्यारह सौ बानवे ईस्वी ग ग्यारह सौ तिरानवे ईस्वी घ ग्यारह सौ चौरानवे ईस्वी सही उत्तर है क ग्यारह सौ इक्यानवे ईस्वी प्रश्न संख्या चार सोमनाथ के मंदिर पर गजनवी ने कब आक्रमण किया था दो हजार चार एम एच कॉमा दो हजार पांच जे ए विकल्प इस प्रकार है क एक हजार बाईस ईस्वी ख एक हजार पच्चीस ईस्वी ग एक हजार तीस ईस्वी घ ग्यारह सौ इक्यानवे ईस्वी सही उत्तर है ख एक हजार पच्चीस ईस्वी प्रश्न संख्या पांच मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था दो हजार पांच जे ए विकल्प इस प्रकार है क एक हजार बाईस ईस्वी ख ग्यारह सौ बानवे ईस्वी ग ग्यारह सौ पचहत्तर ईस्वी घ ग्यारह सौ इक्यानवे ईस्वी सही उत्तर है ग ग्यारह सौ पचहत्तर ईस्वी प्रश्न संख्या छह महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ विकल्प इस प्रकार है क एक हजार ईस्वी ख एक हजार एक ईस्वी ग एक हजार दो ईस्वी घ एक हजार चार ईस्वी सही उत्तर है क एक हजार ईस्वी पृष्ठ संख्या एक सौ अस्सी 